ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆ கிஷோ பாக்கிட்டு இருந்து உங்கள் கிருஷ்ணன் வெரி குட் ஆஃப்டர் டுவால் இந்த வீடியோ பற்றி நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா திருக்குறளில் வீடியோ நம்பர் த்ரீ நம்ம மூணாவது அதிகாரம் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய அதிகாரம் என்ன அப்படி பார்த்தோன்னா கல்வி ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ரெண்டு அதிகாரம் நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஒன்று வந்து அன்புடைமை ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோன்னா பண்புடைமை இந்த ரெண்டு அதிகாரம் முடிச்சிட்டோம் மொத்தம் இருபத்தைந்து வீடியோ பதிவு வரும் திருக்குறளில் நம்ம சிலபஸ் வைஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இருபத்தைந்து அதிகாரங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது மூன்றாவது அதிகாரம் ஓகேங்களா சரி ஓகே அதே மாதிரி ச திருக்குறளில் நம்ம ரெண்டு அதிகாரம் பார்த்துருக்கோம் இதோட மூன்றாவது அதிகாரம் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்ட்டு சொல்லுங்கள் சார் அப்படிமா கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து சாம்பிளுக்கு நான் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நம்ம டிஎன்பிசியில் கேட்ட நம்ம பார்த்த இது மூணு இரு வீடியோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து எதாவது கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் நான் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதை பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஓ நம்ம இது கற்றுக்கிட்டது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் அந்த டைம் நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய அதிகாரம் என்னது கல்வி இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோன்னா கல்வி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அதாவது படித்தவங்க படிக்காதவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு உடன்பாடும் இருக்கும் இருக்காது ஏன்னா வள்ளுவர் வந்து அந்த டைம் வந்து அப்படி எழுதி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் பட் இப்போ இந்த காலத்துக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து செட் ஆகும் செட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக இந்த திருக்குறள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த திருக்குறள் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூல்களை குற்றமர கற்றல் வேண்டும் கசடுனா வந்து குற்றம் சொல்கிறாங்க குற்றம் என்னடா தலை கச கச கசன்னு வச்சிருக்கியாடா வீட்டை கச கச கசன்னு வச்சிருக்கியாடா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்போ ஏதோ ஒரு குற்றம் பண்ணியிருக்கான் வீடு கச கசன்னு இருக்குது ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா கற்க கசடர கசடுனா குற்றம் ஓகேங்களா கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக ஓகேங்களா அதாவது நூல்களை குற்றமர கற்றல் வேண்டும் நூல்களை வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபுல்லாக வந்து படிக்கணும் ஓகேங்களா அதில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் நல்லா படிச்சுக்கணும் அந்த நூல்களை படிக்கிறதும் இல்லாமல் அதாவது புத்தகத்தை படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது படி நம்ம நடக்கவும் வேணும் அது ரொம்ப முக்கியம் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக நிற்கனா கற்றவாறு நடக்க என்ன நீ கற்றுக்கிட்டியோ அதுபடி நடக்கணும் இப்போ திருக்குறளே படிக்கிறோம் திருக்குறள் படிக்கிறதுனால என்ன யூஸு அதுபடி நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க அது மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இது இந்த பிக்சர் எதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்குண்ணா இங்கே பாருங்கள் ஹவு டு கே ஹவு டு கெட் ரிச் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பணக்காரர் ஆவது எப்படி அப்படின்ட்டு ஒரு புக்கு இருக்குன்னா எல்லோரும் வாங்கி படிப்பாங்க ஓகே இந்த புக்கு வாங்கி படித்தா நம்ம எப்படி பணக்காரர் ஆகணும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு படிச்சுட்டு படித்தா பணக்காரன் ஆயிட முடியுமா ஆக முடியாது என்ன பண்ணணும் அதைப்படி நடந்துக்கணும் அந்த ஹவு டு கெட் ரிச் அப்படின்ட்டு இந்த தமிழில் கூட இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க பணக்காரராவது எப்படி முப்பது நாளில் இந்தி கற்பது எப்படி ஒரு மாதத்தில் ஆங்கிலம் கற்பது எப்படி ஓகேப்பா ஒரு மாதம் நீ ஆங்கில கற்றுக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டதை வச்சு நீ என்ன பண்ணும் நீங்கள் நடந்துக்கணும்ல அது நடப்பமா அப்படின்னு கேட்டால் அது நடந்தால் இது நடக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அதான் சொல்கிறாங்க நூல்களை குற்றமர கற்றல் வேண்டும் கற்றப்படி நடத்தல் வேண்டும் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது தான் பணக்காராவது எப்படி 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 பிஸ்னஸ் மேன் ஆகுவது எப்படி எப்படின்னு நீ புக்கை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுல பிரோஜனம் கிடையாது அப்படி நடக்கணும் இறங்கி வேலை செய்யணும் ஓகேங்களா ஓகே அதான் இந்த புக்ஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த புக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த புக்கோட ஆத்திர யார் ஃபெலிக்ஸ் டென்னிஸ் சும்மா ஹவு டு கெட் ரிச் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் என்னென்ப ஏன எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்ப ஏன எழுத்தென்ப என்னா வந்து என்னது எண்ணு ஓகேங்களா ஏனை எழுத்தென்ப ஓகேங்களா என்னது இந்த கணக்கு கணக்கில் வர எண்கள் ஓகேங்களா எழுத்துங்கிறது என்னது எழுத்துன்னா என்னது நம்ம எழுதுகிறோம்ல எழுத்து அதுதான் இலக்கண இலக்கியங்கள் வரி வடிவத்தில் எழுதுமில்ல ஏ பி சாரி காங்கா சா ஆ ஆ இ எழுதுகிறோம்ல அது எழுத்து ஓகேங்களா அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எண்ணும் எழுத்தும் ஆகிய இவ்விரண்டும் மனிதர்களுக்கு இரு கண்கள்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எழுதுகிற எழுத்து இருக்குல்லப்பா எழுத்து இப்போ தமிழ்லேயே எழுதுகிறோம் எழுத்து ஓகேங்களா ஆ ஆ இ எல்லாம் எழுதுகிறோம்ல அது வந்து பார்த்தோன்னா எழுத்துன்னு சொல்வோம் அதுக்கப்புறம் நம்பர் பேஸ் பண்ணி வர்றது வந்து எண் சொல்லுவோம்
அதான் என்னென்ப ஏன எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு மனிதர்களுக்கான இரு கண்கள் வாழும் உயிருக்கான இரு கண்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்து வந்திருக்குன்னா எண்ணும் எழுத்தும்னே ஒரு திட்டமே அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இங்கே பாருங்கள் எண்ணும் எழுத்தும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திட்டம் இந்த திட்டம் வந்து எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா கற்றல் வழி வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இடைவெளி வந்துச்சு இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் வந்து பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தொம்பது மாதங்கள் அதாவது ஒரு ஒன்றரை வருஷம்னு வச்சுக்கங்களேன் ஒன்றரை வருஷம் ஒன்றே முக்கால் வருஷம் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்கூல் வந்து எதுவுமே வந்து நடக்கலை ஓகே அப்புறம் ஆன்லைன் கிளாஸ் அது இது நடந்துச்சு ஸோ அந்த கற்றல் இடைவெளியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எண்ணும் எழுத்தும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திட்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா இந்த திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் மூன்றாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு கற்றல் இடைவெளியை குறைக்கும் வகையில் எண்ணும் எழுத்தும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஸோ இதை பாருங்கள் நம்ம இதுக்குள்ளேயே பாருங்கள் ஒரு திட்டமும் நம்ம வந்து படிச்சுக்கிட்டோம் எண்ணும் எழுத்தும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திட்டம் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் மூன்றாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு அதே மாதிரி இல்லைன்னா எட்டு வயசு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா எட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவர்களுக்கு அப்படின்ட்டு அப்போ எட்டு வயசுனாலே வந்து ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் மூன்றாம் வகுப்புன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த எண்ணும் எழுத்து திட்டத்தில் வந்து பார்த்தா நிறைய விரிவாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தடுத்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தனா ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் மூன்றாம் வகுப்பு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே எல்லாருக்குமே வந்து இந்த எண்ணும் எழுத்துங்கிறதுல வந்து பார்த்தனா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லா எழுத்தும் தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லா எண்ணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே அப்படிங்க மாதிரி ஒரு டார்கெட் இலக்கு நிய நிர்ணயிச்சு என்ன பண்ணாங்க இந்த திட்டத்தை வந்து அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிணாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த திட்டம் வந்து மொதல் மொதல் எங்கே தொடங்கினாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஓகேங்களா திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அழிஞ்சிவாக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஊராட்சியில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி ஓகேங்களா என்னது அழிஞ்சிவாக்கம் அழிஞ்சிவாக்கம் ஊராட்சி பள்ளி எந்த மாவட்டம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஓகேங்களா ஊராட்சி பள்ளி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே தான் வந்து மொதல் மொதல் என்ன பண்ணாங்க மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திறந்து வச்சாங்க ஓகேங்களா அதை திட்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடங்கி வச்சாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டத்தோட மிக முக்கியமான ஒரு நோக்கம் ஒரு சிங்கிள் லைனில் சொல்லணுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ள அடிப்படையான எழுத்தறிவு எண்ணறிவு எழுத்து எண் இது சம்மந்தப்பட்ட பேசிக் நாலேஜ் வந்து எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்க தான் இந்த திட்டத்தினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கமாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஓகே இந்த திட்டம் வந்து எப்போ வந்து தொடங்குனாங்க என்ன டேட்டுங்கிறது தெரியணும்ல எப்போன்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு எப்போ எக்ஸாமு ஜூன் ஒன்பது தானே அதுலேருந்து ஒரு நாலு நாள் கழித்து ஜூன் பதிமூணு ஓகேங்களா ஜூன் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் இந்த திட்டத்தை என்ன பண்ணாங்க தொடங்கினாங்க எங்கள் திருவள்ளூர் மாவட்டம் அழிஞ்சிவாக்கம் சொல்லக்கூடிய ஊராட்சி ஒன்றியம் பள்ளி ஓகேங்களா அந்த தொ தான் என்ன பண்ணாங்க இந்த திட்டத்தை வந்து தொடங்கி வச்சார் யார் மு ஸ்டாலின் அவர்கள் கிளியரா ஸோ ஒன்று முதல் மூன்றாம் வகுப்பு மற்றும் எட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணிங்க எப்படி வேணால் ஆப்ஷனில் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ புரிஞ்சுங்களா என்ன திருக்குறள் நடத்துறதுக்கு நான் வந்து திட்டங்கள் நடத்திட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்களா சரி ஓகே ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கணும்ல சரி ஓகே அடுத்தது அடுத்து பாருங்கள் கண்ணுடையார் என்பர் கற்றோர் முகத்திரண்டு புண்ணுடையார் கல்லாதவர் என்ன சொல்கிறாங்க கண்ணுடையர் என்பர் கற்றோர் முகத்திரண்டு புண்ணுடையர் கல்லாதவர் அதாவது கல்வி கற்றவர் கண் உடையவர் கல்வி கல்லாதவர் முகத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா இரண்டு புண்ணுடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இவருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு என்ன படத்தில் இந்த என்னது தனுஷ் படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க நக்கல் யா உனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி திருவள்ளர் ஐயா வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா கல்வி கற்றவர் கண்ணுடையவர் கல்வி கல்லாதவர் முகத்தில் இரண்டு புண்ணுடையவர் அப்படிங்கிறாங்க இதே நீ க நீ வந்து படித்தாதானே உனக்கு கண் உனக்கு வந்து பார்த்தோன்னா கண் இருக்குது படிக்காதவங்களுக்கு ரெண்டுமே கண் இல்லைடா அது புண்ணுடா அப்படிங்கிறார் ஓகேங்களா இப்போ என்ன சொல்ல வர்றாருனா கல்வி கற்றுக்குங்க அப்படிங்கிறார் ஓகே இதுக்கு ஏங்க சார் இந்த பிக்சர் வச்சுருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் ஞாபகத்துக்கு வரும் தான் இங்கே பாருங்கள் கமல்ஹாசன் அவர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா கண்ணை நல்லா திறந்து கட்டுறாரு ஏன்னா ஏ நான் பார்த்தியா நல்லா படித்து போலீஸ் டிஎஸ்பி ஆகிருக்கண்டா அப்படின்ட்டு ரவுடிகிட்டலாம் காட்டுறாரு ஓகேங்களா ரவுடிகிட்ட காட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுடியில் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா கண்ணெல்லாம் உடச்சி
அதான் சொல்கிறார் கல்வி கற்றவர் கண்ணுடையவர் கல்லாதவர் முகத்தில் இரண்டு புண்ணுடையவர் ரெண்டு புண்ணு இருக்கா நிறைய புண்ணு இருக்குது கண்ணில் ஆனால் ரெண்டு புண்ணு இருக்குது அதாவது இங்கே ஒரு புண்ணு இங்கே ஒரு புண்ணு ஓகேங்களா சரி ஓகே இந்த ரெண்டுமே புண்ணுங்கிறாங்க இப்போ இந்த பிக்சர் இருந்தால் உங்களுக்கு ஞாபகத்து வந்துடும் இல்லை ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது உவப்ப தலைக்கூடி உள்ள பிரிதல் அனைத்தே புலவர் தொழில் எனது உவப்ப உவப்பன்னா வந்து மகில அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா உவப்ப உவப்ப தலைக்கூடி உள்ள பிரிதல் அனைத்தே புலவர் தொழில் அதாவது புலவர் தொழில் வருது இல்லை இதை வச்சு நம்ம கணிச்சிடணும் இந்த தான் இதான் கீவேர்டு ஒவ்வொன்றுலையும் ஒரு சின்ன கீவேர்டு எடுத்துக்கணும்பா அஞ்சு பாருங்கள் இதில் வந்து என்னது இதுக்குள்ளே கண்ணுடையவர் புண்ணுடையவர் இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக அந்த பிக்சர் ஞாபகத்து வந்துடும் கண் புண் ஏதோ சார் சொன்னாரே ஆ கமல்ஹாசன் அவர்கள் ஒருத்தர் படித்தவன் ஒருத்தர் படிக்காதவன் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் அதே தான் இந்த இடத்துல புலவர் தொழில் வந்திருக்கு ஓ புலவர் தொழிலா ஓ இது தான் அப்படின்னு ஞாபகத்துக்கு வரணும் என்னென்னு பாருங்கள் அறிவில் சிறந்த புலவர்களுடன் பேசி பழகும் போது மகிழ்ச்சியாக இருப்பதும் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சில புலவர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா நாலேஜில் வெல் வெஸ்டாக இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பேசி பழகி சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் வந்து டைம் ஆகிடுச்சி ஓகே அவங்கவுங்க அவங்க வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு அவர்களை விட்டு பிரியும் போது இனி இவரை எப்பொழுது காண்போம் என எண்ணி பிரிவதும் புலவருடைய இயல்பாகும் இப்போ புலவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் போய் இல்லை நான் இப்போ நம்மளோட இதில் வச்சுக்கலாமே புலவர்கள்லாம் நம்ம அந்த காலத்தோடதை வச்சு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த காலத்துக்கு நம்ம வச்சுக்கலாமே இப்போ நான் டீச்சர்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஓகேங்களா அறிவில் சிறந்த டீச்சர்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் பிடிச்ச டீச்சர் உங்களுக்குலாம் பிடிச்ச டீச்சர் வச்சுங்களேன் நீங்கள் எல்லாம் போய் பார்க்க போகிறீங்க பார்க்கும்போது நல்ல டீச்சர் வந்து பார்த்தோன்னா கலை கலக்கலன்னு சிரித்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஓகே எல்லோரும் பிரிகிற நேரம் வரும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வருத்தம் இருக்கும் எப்படா திரும்பவும் நம்ம நம்ம டீச்சரை பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா ஏன்னா நம்ம டீச்சரோட அருமை எப்போ தெரியும் நமக்கு ஸ்கூல் படிக்கும்போது தெரியாது காலேஜ் படிக்கும்போது தெரியாது வாழ்க்கையில் அடிப்படும் போது தான் நம்ம டீச்சருடைய பயன் என்னென்னுங்கிறது தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே அப்துல் கலாம் ஐயா இப்போ அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்கூல் மாணவர்கள் எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறாங்க எல்லோரும் பாருங்கள் ஜாலியாக ரோஸ் பூ கொடுத்துட்டு ஐயாவுக்கு எல்லாம் சிரித்து எல்லாம் பண்ணுறாங்க சமத்தாக இருக்காங்க இது பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிங்களேன் திரும்ப நமக்கு என்ன திரும்பவும் நம்ம ஐயா வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு எப்போ வருவார் ஜீப் கெஸ்ட்டாக அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவருடைய ஸ்பீச் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா அப்துல் கலாம் ஐயாவை நேரில் பார்க்குறதுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு புண்ணியமான ஒரு விஷயம் அப்போ எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க திரும்பவும் அப்துல் கலாம் ஐயா எப்போ வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் ஓகேங்களா அதான் அறிவில் சிறந்த புலவர்களுடன் பேசி பழகும் போது மகிழ்ச்சியாக இருப்பதும் அவர்களை விட்டு பிரியும் போது இனி இவரை எப்பொழுது காண்போம் என எண்ணி பிரிவதும் புலவருடைய இயல்பாகும் சொல்கிறாங்க புலவர்னால் யார் அறிவில் சிறந்தவர்கள் இல்லை வந்து பார்த்தோன்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய படித்தவங்க ஓகேங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஸ்கூல் பசங்க எல்லாருமே படித்தவங்க அது வந்து பார்த்தோன்னா ஐயா வந்து அதை விட அறிவில் சிறந்தவர் இப்போ அவரை கூட பே சிரித்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சார் இந்த மாதிரி நாலேஜபிள் பர்சனை நம்ம திரும்ப எப்போ பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்குமே தோணும் ஓகேங்களா எல்லாருமே அப்படி தானே ஏன்னா அவங்கவுங்க ஃபீல்டில் அவங்கவுங்க இருக்கிறவங்க இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க திடீர்னு வந்து பார்த்தோன்னா கிரவுண்டில் எல்லோரும் கிரிக்கெட் விளையாண்டுருக்காங்க நம்ம ஊரில் திடீர்னு சச்சின் வராரு வரும்போது எப்படி இருக்கும் எல்லாருக்கும் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குமா அப்புறம் சச்சின் வந்து ஒரு 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 மணி நேரம் எல்லோரும் கூட சேர்ந்து விளையாண்டுட்டுருக்காரு திரும்ப அவர் வந்து ஓகே நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லும் போது நமக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை அது மாதிரி தான் ஏன்னா அந்த கிரிக்கெட்டில் அவர் வந்து செம டேலண்ட் அவர் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அவர் விட்டுட்டு போகும்போது நமக்கு வருத்தமாக இருக்கும் அது மாதிரி தான் அவர் பிரியும் போது அது மாதிரி இந்த ஐயா வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஃபீல் இருக்கும் அதனால் இந்த பிக்சர் வச்சுருக்கேன் அப்போ நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் அறிவில் சிறந்த புலவர்களுடன் பேசி பழகும் போது மகிழ்ச்சியாக இருப்பதும் அவர்களை விட்டு பிரியும் போதும் இனி இவரை எப்பொழுது காண்போம் என எண்ணி பிரிவதும் புலவருடைய இயல்பு அந்த காலத்தில் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க புலவர்கிட்ட வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் வந்து அறிவில் இப்போ தலைமை புலவர்னு எடுத்துருப்பார் அறிவில் சிறந்த புலவர் அப்படின்ட்டு அந்த புலவர்கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் வந்து நிறைய புலவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சிரித்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இவர் வந்து அறிவில் சிறந்தவராக இருப்பாங்க அப்புறம் அவர் விட்டு பிரியும் போது எல்லோரும் எல்லா புலவர்களும் வருத்தப்படுவாங்க அதான் புலவர் தொழில்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து இந்த பிக்சரோட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்தது உடையார் மூன் இல்லார் போல்
கற்றவர் முன் பணிந்து கற்பவரே உயர்ந்தவர் அது மாதிரி நம்ம டீச்சர்ஸ் இப்போ யார்டே நீங்கள் போய் கற்றுக்கிறீங்க ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாருனா பணிஞ்சு போய் கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறார் அதுக்காக போய் ரொம்ப பணிஞ்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்ல கிடையாது எந்த மாதிரி மீனிங்கில் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட வந்து பார்த்தோன்னா பணிவாக கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க அதுவும் பாருங்கள் ஒரு காசு இல்லாதவங்ககிட்ட காசு நம்மக்கிட்ட இல்லை ஒருக்கிட்ட காசு இருக்குது அவங்ககிட்ட போய் ஒரு ஹெல்ப்பு கேட்குறோம் அப்போ ஹெல்ப்பு கேட்கும்போது எப்படி நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு தயங்கி ஒரு மாதிரி பணிவாக போய் கேட்போம்ல அது மாதிரி ஒருத்தர் நம்மகிட்ட சொல்லித்தராங்க இல்லை அவர்கிட்ட போய் நாலு விஷயம் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அது டீச்சராக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் சரி அப்படி கற்றுக்க போகிறோம் அப்படிங்கும் போது அவங்ககிட்ட பணிஞ்சு தான் அதை கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க கற்றவர் முன் பணிந்து கற்பவரே உயர்ந்தவர் பணிந்து கல்லாதவர் தாழ்ந்தவர்னே சொல்லிடுறார் அப்படி நீ கற்றுக்கல சும்மா ஏனோதானோன்ட்டு நீ போய் அப்படியே ஒரு கெத்தாக போய் கற்றுக்கிற அப்படின்னா அது என்னாகும் நீ ஒரு தாழ்ந்தவர்னு சொல்கிறாங்க பணிந்து கல்லாதவர் தாழ்ந்தவர்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் பிள்ளைங்க பாருங்கள் எல்லோரும் எவ்வளோ பவ்வியமாக உட்காந்துருக்காங்க ஓகேங்களா கையை கட்டிக்கிட்டு எவ்வளோ பவ்வியமாக எல்லோரும் உட்காந்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அப்போ அந்த மாதிரி பணிஞ்சு அந்த விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கணும் யார்கிட்ட கற்றவர்கள்கிட்ட ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் இந்த தம்பி மாதிரி எப்படி கையை கட்டி நிற்கிறார் ஓகேங்களா இந்த முந்தானை முடிச்சில் இந்த பையன் வந்து பார்த்தோன்னா இருப்பார் இப்போ இங்கே கை கட்டி நிற்கிறாங்க ஆனால் இவங்க தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க சொல்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி பவ்வியமாக இருந்து விஷயங்களை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம அவங்கக்கிட்ட தெரிஞ்ச விஷயங்களை கற்றுக்கணும் கற்றவர்களிடம் அப்படி தான் பணிஞ்சு கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா ஓகேவா அதான் பாருங்கள் இந்த குரலே நமக்கு வந்து அது சொல்லி கொடுத்துடும் இங்கே பாருங்கள் உடையார் முன் இல்லார் போல் க ஏக்கற்றும் கற்றார் கடையரே கல்லாதவர் கடையரே கல்லாதவர் ஓகேங்களா சரி ஓகே ஆறாவது குரல் தொட்டனை ச தொட்டனைத்து ஊறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து ஊறும் அறிவு அதாவது மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்ட தோண்ட நீர் சுரக்கும் அதுபோல் மக்கள் நூல்களை கற்க கற்க அவர் தம் அறிவும் வளரும் சொல்கிறாங்க ஸோ இது நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் மணற்கேணி அப்படிங்கும் போது நம்ம ஈஸியாக கணிச்சிடலாம் ஓகே மணல் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா அப்போ ஊரும் அப்படின்னா எனது தண்ணி ஊறுறது ஓகேங்களா அப்போ பாருங்கள் தொட்டனைத்துனா எனது தோண்டும் அளவுக்கு மாந்தர்னா மக்கள்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இங்கே பாருங்கள் மணற்பாங்கான இடம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பிக்சர்லேயே பாருங்கள் மணற்பாங்கான இடத்துல நீங்கள் தோண்ட தோண்ட தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா பை பைப்பில் பைப்பு போட்டால் தண்ணி பிடிச்சிட்டு போகிறாங்க குடத்தில் இல்லை அந்த மணல் இருக்கிற இடத்துல தோண்டி தோண்ட தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதான் மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்ட தோண்ட நீர் சுரக்கும் அதுபோல் மக்கள் நூல்களை கற்க கற்க அவர் தம் அறிவும் வளரும் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸே சொல்லலாம் நீங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் படிக்க 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 தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஒரு நாடு எப்படி சுதந்திரம் அடைஞ்சிச்சு இந்தியாவோடய இயற்கை வளம் எப்படி இருந்துச்சு தமிழோடைய சிறப்பு என்ன தமிழ் எப்படி உருவாச்சு எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா எக்கனாமிக்ஸ் ஜாகிரபி ஹிஸ்ட்ரி அரசர்கள் எப்படி இருந்தாங்க நம்ம நாடு எப்படி அடுத்தடுத்து கட்டத்துக்கு வந்துச்சு எப்படி உருவாச்சு எல்லாமே யார் யார் நடுவில் யார் யார் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு நடுவில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்துச்சு எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ படிக்க படிக்க நம்மளுடைய அறிவும் வளரும்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பிக்சர் எடுத்து வந்திருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த படத்தை வந்து பார்த்தா துப்பறிவாளன் படத்தில் விஷால் வந்து என்ன பண்ணுவார் புக் எடுத்து தலையில் வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பார் இங்கே பின்னாடி ஃபுல்லாக புக்கு சும்மா புக்காக படிச்சுட்டு இருந்தால் இவர் என்ன துப்பறிவாளன் தான் இருப்பார் அதான் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் மாதிரி அவ்வளோ புக்கு படிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அதுக்கு இந்த எக்ஸா எக்ஸாம்பிள் தோண்ட தோண்ட வந்து பார்த்தோன்னா தண்ணி ஊறுற மாதிரி இந்த இடத்துல படிக்க படிக்க அறிவும் வளருங்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த படத்தில் விஷாலுக்கு அறிவு இருக்குது அவ்வளோதான் படத்தில் ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்தது நேரில் நமக்கு தெரியாது ஓகேங்களா யாதானும் நாடாமல் ஊறாமல் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு யாதானும் நாடாமல் ஊறாமல் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு அதாவது கற்றவனுக்கு எந்த நாடும் தன்னாடு தாங்கிறாங்க சாந்துணையும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சாகும் வரையிலும் சாகும் வரையிலும் யாதானும் நாடாமல் ஊறாமல் ஓகேங்களா அதாவது கற்றவனுக்கு இப்போ நல்லா படித்தவனுக்கு வந்து பார்த்துருந்தீங்களா எந்த நாடுமே அவனோட நாடு தான் இப்போ நல்லா படிச்சிருங்க அவன் எந்த நாட்டுக்கு வேணால் போகலாம் பயப்படாமல் போகலாம் ஏன் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கெல்லாம் பயப்படுறாங்க ஒரு சிலர் இப்போ நான் நானே இருக்கேன் நான் ஏன் வெளிநாட்டு போக பயப்படுவேன் ஐயோ அங்கே போய்ட்டு எப்படுறா நம்ம இங்கிலீஷ்லாம் பேச முடியுமா அப்பட
இதனை அறிந்தும் சிலர் சாகும் வரை கற்காமல் இருப்பது ஏன் அப்படி தெரிஞ்சும் ஏண்டா நீங்கள் சாகிற வரைக்குமே வந்து எதுவுமே படிக்காமல் இருக்கீங்க ஏண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி வள்ளுவரே ஒரு கோவப்பட்டு பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த குரல் யாதானும் நாடாமல் ஊறாமல் நாடு ஊர் இதிலே தெரிஞ்சு பாருங்கள் நாடு ஊர் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவர் அப்படி இருந்தும் ஏண்டா சாகிற வரைக்குமே எல்லோரும் வந்து படிக்காமலே இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் ஓகேங்களா இதுக்கு ஏங்க சார் இந்த பிக்சர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பிக்சர் வந்து நான் ஒரு பேர் வைக்கலான்ட்டு தான் மறந்துட்டேன் இவர் வந்து பார்த்தோன்னா யார் ஜெயம் ரவி இவர் வந்து பார்த்தோன்னா படிக்காதவர் யார் அரவிந்த் சாமி வந்து பார்த்தோன்னா கல்லாதவர்னு வச்சுக்கலேன் கல்லாதவர் இவர் வந்து பார்த்தோன்னா ஜெயம் ரவி வந்து வாத்தியார்னு வச்சுக்கலேன் வாத்தியார் இல்லை வள்ளுவர் 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 கேட்குறார் ஏன்டா கல்லாதவர் அப்போ இந்த சீன் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் நினைக்கிறேன் தனி ஒருவனில் சாகிற ஸ்டேஜில் வந்து இருப்பான் அரவிந்த் சாமி சுற்றுவாங்க அப்போ வந்து வள்ளுவர் வள்ளுவர் யார் ஜெயம் ரவி தான் வள்ளுவர் கேட்குறார் ஏன்டா படிக்காமலே இருக்கிற அப்படின்னு ஐயா கடைசி வரையும் எனக்கு படிக்கவே தோடலையா டே சாகிற வரைக்கும் நீ படிக்கவே மாட்டியாடா நீ சா நீ படிச்சுருந்தேன்னா என்னென்னு எந்த ஊருக்கு வேணால் நீ போயிருக்கலாமேடா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது அப்படியே கோவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வள்ளுவர் பேசுகிற மாதிரி ஏன்னா இப்போ சாகிறப்ப கூட நீ ஏதாவது படிச்சுட்டு சாகுறதுன்னு நினைக்க மாட்டியாடா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இது இருக்குங்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஓகேங்களா சாகிறப்ப அரவிந்த் சாமி சொல்லுவார் ஐயா நான் என்னால் படிக்கவே முடியலையா இப்போ வரைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரியும் ஜெயம் ரவி அதை வள்ளுவர் வந்து ஏன்டா இப் கடைசி வரைக்கும் சா படிக்காமலே செத்துட்டியாடா அப்படிங்கிற மாதிரி வருத்தப்பட்டு சொல்கிற மாதிரி கோவப்பட்டு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது எட்டாவது குரல் ஒருமை கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எளிமையும் ஏமாப்பு உடைத்து ஒரு பிறப்பில் தான் கற்றுக்கொள்ளும் நல்லறிவு இனி ஏழு பிறவைகளுக்கும் பாதுகாப்பை தரும் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஏமாப்புனா பாதுகாப்பு அது உங்களுக்கு தெரியும் ஏமாப்பு பாதுகாப்பு ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் ஒருமை கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு ஒரு பிறப்பில் தான் கற்றுக்கொள்ளும் நல்லறிவு இனி ஏழு பிறவிகளுக்கும் பாதுகாப்பை தரும் அதான் பாருங்கள் எளிமையும் ஏமாப்பு உடைத்து ஏழு பிறவி எளிமைனா ஏழு பிறவிகளுக்கும் ஒருமை கண்ணா ஒரு ஒரு பிறப்பில் தான் கற்றுக்கொண்ட கல்வி ஒரு பிறப்பில் ஓகேங்களா இதுக்கே நம்ம டிஎன்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பிறப்பில் தான் கற்றுக்கொள்ளும் நல்லறிவு இனி ஏழு பிறவிகளுக்கும் பாதுகாப்பை தரும் நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் படித்துக்கின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம டிஎன்பிசி படிக்கிறாங்களே ஸ்டூடெண்ட்ஸு நீங்கள்லாம் வந்து படிச்சுட்டா இப்போ வேலை கிடைக்குது கிடைக்கல அப்படின்னு வருத்தப்படுறீங்க ஆனால் நல்லா கெட்டுங்க நீங்கள் படித்த ஒரு படிப்பு ஏழு பிறவிக்கு உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தரும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க படித்தா வேலை கிடைச்சிட்டா ஓகே அவ்வளோதான் அதுக்கு தான் நம்ம படிக்கிறோன்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க கிடையாது இப்போ நீங்கள் டிஎன்பிசி படிச்சிட்ருக்கீங்க வேலை கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படித்தது எந்த இடத்துலையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே மாட்டிங்களா வேலை கிடச்சிச்சு தான் முடிஞ்சு போச்சா நீங்கள் படித்த விஷயங்கள் தான் உங்களை ஒரு நாலேஜபிள் பர்சனாக மாற்றுது நாலு நியூஸில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இப்போ இன்றைக்கி இந்த இந்த எலெக்ஷன் என்ன எலெக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் டிஎம்பிசி படிக்கிறதுனால மட்டும்தான் இப்போ இந்த ப பத்தொம்பதாம் தேதி ஒரு எலெக்ஷன் நடக்க போதில்ல இந்த எலெக்ஷன் என்ன எலெக்ஷன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன் நல்லா தெரியும் நீங்கள் ஒரு டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாதப்ப உங்களுக்கு என்ன எலெக்ஷன் நடக்குது என்னன்னு தெரியுமா ஓகே பிரதமரோட எலெக்ஷன் தெரியும் பட் ரொம்ப டெப்த்தாலாம் தெரியாது நம்ம ஓட்டு போட போகணும் அவ்வளோதான் எலெக்ஷன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு மத்திய லெவலில் வந்து பார்த்தோன்னா எலெக்ஷன் நடக்குது அவ்வளோதான் அப்படி தான் தெரியுமே தவிர இன்டெப்தாக தெரியாது அப்போ நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட ஒரு நாலேஜு நிறைய இடத்துல யூட்டிலைஸ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டிங்கன்னா வேலை ஒர்க்கு அங்கே நீங்கள் படிச்சிருக்கோம் அங்கேயும் சம்மந்தம் இருக்காது ஆனால் நீங்கள் படித்த படிப்பு அந்த வேலையை விட்டு நீங்கள் வெளியில் வரீங்களா அதாவது வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வருவீங்க நாலு பேர்த்துல பேசுவீங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகும்போது நாலு பேர் பேசுவீங்க அங்கெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்கிறதுக்கு அளவுக்கு உங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்குது ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜாக வந்து ஒரு விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அதில் நீங்களும் நாலு கருத்து சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்குன்னா அது நீங்கள் இங்கே கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் வச்சு தான் எல்லாமே அதான் சொல்கிறாங்க ஒரு பிறப்பில் தான் கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு நல்ல அறிவு ஏழு பிறவைகளுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் திடீர்னு எங்கேயாவது நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டீங்கப்பா ஒரு ஊருக்கு போகிறீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க அங்கேருந்து நீங்கள் வரணும்னா உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட யோசனைகள் வரும் இந்த டி
நம்ம டிஎம்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு டியூஷன் எடுக்கணும் அழகாக எடுப்பீங்க அது எந்த டியூஷன் வேணால் நீங்கள் எடுப்பீங்க ஹிஸ்ட்ரி வேணுமா எடுப்பீங்க பக்கத்தில் பக்கத்து விட்டு பையனுக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்குமா சொல்லிக் கொடுப்பீங்க எல்லாமே அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தானே திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு இன்கம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுவும் நீங்கள் பண்ணலாம் அதாவது ஏழு பிறவைகளுக்கும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு பாதுகாப்புங்கிறது ஃபினான்ஷியலாக மட்டும் சொல்ல கிடையாது எல்லா வகையிலுமே நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே இதை ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தது ஒன்பதாவது குரல் இது புரிஞ்சிங்களா ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எளிமையும் ஏமாப்பு உடைத்து ஓகேங்களா அடுத்தது தாம் இன் புறுவது உலகியின் புறக்கண்டு காமுருவர் கற்றறிந்தார் அதாவது தாங்கள் இன்பம் அடையும் கல்வியால் உலகம் இன்பம் அடைவதனை கண்டு கற்றவர் மென்மேலும் கற்க விரும்புவர் என்ன சொல்கிறாங்க தாங்கள் இன்பம் அடையும் கல்வியால் உலகம் இன்பம் அடைவதனை கண்டு தாங்கள் இன்பம் அடையும் கல்வியால் உலகம் இன்பம் அடைவதனை கண்டு கற்றவர் மென்மேலும் கற்க விரும்புவர் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் யார் வச்சுருக்கேன்னா என்ன தான் வச்சுருக்கேன் அங்கேயும் தொலை பார்த்தா கடைசியாக நான் தான் அதில் வந்து சிக்கினேன் ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் தாங்கள் கற்ற தாங்கள்லாம் இது நான் வச்சுக்கலேன் தாங்கள் இன்பம் அடையும் வரை இன்பம் அடையும் கல்வியால் இப்போ நான் வந்து ஒரு புக்கில் ஒரு ஒரு மேக்ஸ் பார்க்குறேன் மேக்ஸ் பார்த்து எனக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு ஓகே அப்போ நான் அதில் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பயன் அடையிறேன் ஒரு இன்பம் அடையிறேன் ஒரு சந்தோஷம் அடையிறேன் ஓகே இந்த மேக்ஸ் எனக்கு வந்து புரிஞ்சிச்சு இதை நான் கற்றுக்கிட்டேன்ட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மூலமாக உலகம் இன்பம் அடைவதனை கண்டு அப்போ நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒரு மேக்ஸ் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதை வச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் உலகம் இன்பம் அடைவதனை உலகம் இந்த இடத்துல யாரும் நீங்கள் தான் நீங்கள் அது மூலமாக இன்பம் அடைவதனை கண்டு கற்றவர் மென்மேலும் கற்க விரும்புவர் சா நம்ம கற்றுக்கிட்டதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் அது உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கு நீங்களும் கற்றுக்கிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆகிடும் ஓ நான் கற்றுக்கிட்டதை இன்னொருத்தர் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது மூலமாக அவங்க பயன் அடைஞ்சிருக்காங்கும் போது இன்னும் நான் நிறைய கற்றுக்க விரும்புவேன் அதாவது கற்றவர் மென்மேலும் கற்க விரும்புவர் ஓகேங்களா அஞ்சு பாருங்கள் தாம் இன்புறுவது உலகு உலகியின் புறக்கண்டு காமுருவர் கற்றறிந்தார் ஓகேங்களா ஸோ தாங்கள் இன்பம் அடையும் கல்வியால் அதாவது நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட அந்த கல்வியால் அது மூலமாக சந்தோஷப்படுறீங்கள அதை வச்சு மற்றவங்களும் சந்தோஷப்படுறாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த கத் கற்றுக்கிட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இன்னும் அதிகமாக கற்றுக்குவாங்க உங்களை வச்சுமே நீங்கள் சொல்லலாம் உங்களை வச்சுமே நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டீங்க அது மூலமாக உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க அவங்க அது மூலமாக கற்றுக்கிட்டது நீங்கள் சந்தோஷப்படுறீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக கற்றுக்கிடுவீங்க நீங்கள் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா காமுருவர்னா விரும்புவர்னு அர்த்தம் தாமின் புறுவது உலகியின் புறக்கண்டு காமுருவர் கற்றறிந்தார் ஓகேங்களா உலகின் இன்பம் அடைவதினை ஓகேங்களா கற்றவர் மென்மேலும் கற்க விரும்புவார் விரும்புவர் காமுருவர்னா விரும்புவர் கற்றறிந்தார் ஓகேங்களா தாம் உன்னது தாங்கள் இன்புறுவது தாமின் அப்படின்னு கிடையாது தாம் இன்புறுவது தாங்கள் இன்பம் அடைவது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்து கடைசி குரல் கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை அதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருவனுக்கு அழியாத சிறந்த செல்வம் அப்படிங்கிறது கல்வி தான் தான் சொல்கிறாங்க கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை மற்றையவைனது மற்றதெல்லாம் எது செல்வம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க விழிச்செல்வம்னா சிறந்த செல்வம் மாடு அப்படின்னா செல்வம்னு அர்த்தம் மாடுனாலும் எனது செல்வம் அதாவது ஒருவனுக்கு அழியாத சிறந்த செல்வம் அப்படிங்கிறது எனது கல்வி மட்டும்தான் இது நமக்கு இயல்பாக தெரிஞ்சது தான் கல்வி தவிர மற்ற செல்வங்கள் எல்லாம் செல்வம் ஆகாது இப்போ இந்த பானம் நகை நிலம் ஆடம்பர பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து செல்வம் கிடையாது செல்வங்கிறது என்னது கல்வி தான் சிறந்த செல்வங்கிற மாதிரி அதுக்கே நான் இந்த பிக்சர் எடுத்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அருணாச்சலம் படத்தில் ரஜினி வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக பணமாக இருக்கும் இதெல்லாம் பார்க்குறாரு இதெல்லாம் செல்வம் கிடையாது அப்படின்னு ரஜினி புரிஞ்சுக்கிறார் செல்வங்கிறது என்னது இங்கே பாருங்கள் தர்மத்தின் தலைவன் இந்த படத்தில் என்ன பண்ணுறாரு கல்வி கற்றுக்கிறார் புக்கு கையில் வச்சுருக்கார் பாருங்கள் காலேஜுக்கு போய் என்ன பண்ணுவார் கல்வி சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்போ கல்வின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல வாத்தியாராக இருப்பார் அதே ரஜினி வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே என்ன பண்ணுறாரு பணமாக பார்க்குறாரு அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஒருவனுக்கு அழியாத சிறந்த செல்வம் கல்வி தான் கல்வியை தவிர மற்ற செல்வங்கள் எல்லாம் செல்வமாகாது அதனால தான் ஒரு புக் எடுத்துக்கிட்டார் இந்த ரஜினி 
எதை சூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தாரு கடைசியாக புக்கு தான் நமக்கு புக்கு இந்த கல்வி தான் நமக்கு சிறந்த செல்வம் இந்த பணம்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த பிக்சர் இருந்த ரெண்டு பிக்சர் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு லீவ் ரஜினி தான் வச்சுருக்கேன் அதனால் என்ன பண்ணுறாரு இங்கேருந்து இந்த ரூம் ரூம் விட்டு வெளியில் வந்துட்டு வேட்டி சட்டை க கட்டிட்டு பட்டையை போட்டுட்டு புக் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாரு விவேகானந்தர் புக்கு எடுத்துகிட்டு ஓகே கல்வி தான் நமக்கு சிறந்த செல்வம் அதை நம்ம வந்து கற்றுக்கலாம் நாலு பேருக்கு சொல்லி தரலான்ட்டு போகிறார் அவ்வளோதான்ப்பா முடிஞ்சு ஸோ ஓரளவு பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் கல்வி ஸோ நூல்கள் நல்லா படிக்கணும் அதுபடி நடந்துக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ரெண்டாவது எண்ணும் எழுத்தும் இந்த ரெண்டுமே வந்து கண்கள் அப்படின்னு சொல்கிற மனிதர்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இரண்டு கண்கள் சொல்கிறார் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்ப்பா எண்ணும் எழுத்தும் மனிதர்களுக்கு இரண்டு கண்கள் இப்போ ரெண்டு கண் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இங்கே ஒரு கண் இங்கே ஒரு கண் ஒரு கண்ணில் எண் இன்னொரு கண்ணில் எழுத்து அப்படின்னு எழுதி வச்சுங்க ஒரு கண்ணாடி எடுத்துக்கப்பா ஒரு கண்ணாடி வந்து ஒரு கூலிங் கிளாஸை போட்டுட்டு கூலிங் கிளாஸ் மேலே எழுதி வச்சுங்க ஒரு இதில் வந்து எண்ணுன்னு எழுதி வச்சுங்க ஏபிசிடி இன்னொரு இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்று ரெண்டு சாரி ஏபிசிடி ஆ எழுதி வச்சுங்க ஒரு கண்ணாடியில் ஒன்று ரெண்டு மூணு எழுதி வச்சுங்க ஓகேங்களா இப்படி போட்டு இப்படி வந்து இப்படி மூக்கு போட்டு இப்படி போட்டு தலையை போட்டு இப்படி வாயை போட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு இங்கே பாருங்கள் எண்ணு இது எழுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே எதுக்கு சார் இதை இப்படி இப்போ வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் எக்ஸாம் ஆளில் ஞாபகத்து வரும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் கல்வி கற்றவர் கண்ணுடையவர் கல்லாதவர் முகத்தில் இரண்டு புண்ணுடையவர் ஐயோ வள்ளுவர் இருந்தாலும் ரொம்ப கோபமாக தான் பேசியிருக்காரு நினைக்கிறேன் அடுத்து பாருங்கள் அறிவில் சிறந்த புலவர்களுடன் பேசி பழகும் போது மகிழ்ச்சியாக இருப்பதும் அவர்களை விட்டு பிரியும் போது இனி எப்படிடா எப்படா உன்னை பார்ப்பேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கிறதும் புலருடைய தொழில் புலருடைய இயல்புன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து ஸோ காசு இருக்கின்ற எப்படி போய் ஏழை வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப பணிவாக இறங்கி கவலைப்பட்டு போய் கேட்பானோ அதே மாதிரி கல்வி கற்றவர்கிட்ட நீங்கள் என்ன பண்ணும் பணிந்து கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி தோண்ட தோண்ட நீர் சுரக்கும் மணப்பாங்கான இடத்துல வந்து தோண்ட தோண்ட நீர் சுரக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் படிக்க படிக்க உங்களுடைய அறிவும் வளரும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி கற்றவனுக்கு எந்த நாடுமே நான் அவன் நாடு தான் எந்த ஊருமே அவன் ஊர் தான் அப்படி இருந்து ஏண்டா சாகிற வரைக்கும் படிக்காமலே இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு வள்ளுவர் கோவப்பட்டு சொல்கிறார் அடுத்து ஒரு பிறப்பில் தான் கற்றுக்கொள்ளும் நல்லறிவு இனி ஏழு பிறவைகளுக்கும் பாதுகாப்பு தரும் கரெக்டு தான் அது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே சொல்லலாம் பாருங்கள் நான் எங்கேயோ படித்தது கற்றுக்கிட்டது எல்லாம் இப்போ வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து தாமுன் புறுவது இலகையின் புறக்கண்டு காமுருவர் கற்றறிந்தார் அதாவது தாங்கள் இன்பம் அடையும் கல்வியால் உலகம் இன்பம் அடைவதனை கண்டு கற்றவர் மென்மேலும் கற்க விரும்புவார் ஸோ அப்போ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்லிக்கிட்டேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஒருவனுக்கு அழியாத சிறந்த செல்வம் கல்வி அதை விட ஒரு சிறந்த செல்வம் எதாவது இருக்கா இல்லை அப்படிங்கிறாங்க பாருங்கள் பணம் புத்தகம் கல்வி ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா இதோட இந்த இது முடிஞ்சு அடுத்த வீடியோ பதிவில் அடுத்த அதிகாரம் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் உங்களுக்கு கருத்துக்களை தெரிவிங்க ஸோ மீண்டும் அடுத்த ஒரு வ